Hola a todos y bienvenidos a tutorial número 12 de programación en Java Y antes que nada quería decirles que aguanten un poco esta parte Es un poco aburrida, ya lo sé Pero luego se van a venir partes copadas donde vamos a ver cómo crear botones, cosas así Que las van a poder utilizar, las van a poder poner en una página web O en lo que quieran Y eso sí es bastante divertido Pero así que aguanten esta parte, ya sé que es medio aburrida pero hay que pasarle igual porque es necesaria ok, entonces en este video vamos a ver comparaciones si recuerdan en, en los videos anteriores habíamos visto un tipo de dato que era el boolean que vamos a poner el resultado por, sí, el resultado que solo podía guardar eh, um, solo podía guardar true o false, verdadero o falso, ¿sí? entonces esto en realidad más que nada es utilizado en comparaciones y condiciones, en este video vamos a ver comparaciones, supongamos que yo tengo, eh, um, bueno una variable x y otra variable y, x es igual a 5 y y es igual a 3 ok entonces como en cualquier otro lenguaje en java también hay comparaciones y son prácticamente igual podemos poner resultado igual a la comparación entre x e y por ejemplo si son iguales esto es igual x igual a y es como una pregunta y la respuesta me la guarda en resultado si yo pongo un print resultado es igual a más resultado podemos observar que la primera comparación obviamente es false porque 5 no es igual a 3 ¿sí? podemos hacer lo mismo con otra comparación que es por ejemplo x mayor o igual a 3 y me vuelve true, porque 5 es mayor o igual a 3. También podemos utilizar mayor solo. Me vuelve true, porque 5 también es mayor a 3. Entonces, comentarlo bien. Podemos utilizar mayor. Podemos utilizar menor. Esta que va a dar. Esta nos da false, porque 5 no es menor que 3. Y también podemos utilizar distinto. Que es así, así. Si una exclamación igual, esto es distinto. ¿Qué nos va a dar esta? Obviamente nos da true, porque 5 es distinto que 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un par de comparaciones básicas. Recuerden que también está... Eh, mayor igual y menor igual porque en el código ahí no lo tenemos vamos a ponerlo acá abajo también también está mayor igual y menor que igual si sí, entonces lo que hicimos repasando fue crear una variable x y una variable resultado que es boolean boolean este resultado va a guardar lo que me dé esta comparación en esta nos preguntamos es x igual a y y el resultado fue false porque comparó 5 con 3 y no es igual y e hicimos lo mismo para todos estos casos y fuimos imprimiendo el resultado entonces así podemos hacer comparaciones entre dos variables bueno los veo en el siguiente video saludos